可别怪我，小人也是奉命行事。丫头看起来柴巴巴的，味道肯定不好，肯定没大苍蝇肉好吃。哼，你们嫌它肉少，那就让给我，我肥瘦都能凑合。老铁爷，你玩我吗？而且我为啥就能听懂动物的语言？问，你们几个，别想打他的主意。滚！呃呃，这就滚。来到好听的男中音，还带着点撩人的沙哑，肯定是上天派来拯救我的帅男主。玩、啊、家，哎我去，啊、我我我就饶命，口角留情，我我不好吃，我一点都不好吃的。你叫什么名字？是哪家的女儿？我我叫。我的父亲叫云上天，母亲梁氏，我还有一个继母和继妹。梁氏那个蠢货，到死都不知道是我设计的。现在只要杀了那个云彩薇，我穿越了。我叫云彩薇。既然这对母女害死了你的娘亲，那么我来帮你报仇。哎，他的爪子受伤了，爪子伸出来。嗯，你要做什么？我看你受伤了，那蝴蝶结，萌萌哒。虎兄，你要走了吗？虎兄，慢走啊！顺着这条路，一直走，就到城里了。才遇到一小会儿，有点舍不得了，是怎么回事啊？云彩薇，彩薇彩薇，微意作止，曰归曰归，岁意莫止。她就是镇远侯之女，云彩薇。说，三更半夜，小姐到底去哪儿了？侯爷息怒啊！睡觉之前，小姐还在，醒来人就不见了。自打夫人没了，小姐就经常不见人影，奴婢也看不住她呀。侯爷，彩薇都是十六岁的大姑娘了，偶尔有那么两三个好友，一时在外面玩的忘形了。也不打紧。夫人，您快说实话吧。大小姐在外面认识了不三不四的男人，所以才常往外跑。什么？不知廉耻！还有你，你怎么当的主母？这个节骨眼才让我知道。侯爷，都是妾身的错，妾身甘愿受罚。可是您不要气坏了身子呀，爹。娘管理偌大府邸，琐事缠身，哪能面面俱到？姐姐不爱与我们亲近，娘也拿她没办法呀。而且咱们现在急着赶路，不如派几个人留下来寻找，等找到姐姐再带去京城。爹爹，您要是耽搁了行程，被陛下责罚怎么办？万一那个逆女出事了怎么办？可为今之计，只有如此。好吧，就这么办吧。爹爹英明，白英生，我不在，难道镇远侯府轮到你这个庶女来做主了？当我死了吗？大小姐，您，您怎么？<笑>我怎么没死是吗？王嬷嬷，我活着，该死的就是你了。彩、啊、薇，你终于回来了。
，没事就好，没事就好，娘担心死你了。这虚伪做作的眼泪，还真是说来就来啊！彩薇，你，你到底去了哪里？爹爹，求爹爹为女儿做主。我嬷嬷传统的丈夫胡老五把我打晕。进入迷雾森林，差一点我就死在那里了。你怎么会这样？王嬷嬷，可有此事？大大小姐，您怎么能这么冤枉奴婢？奴婢一直兢兢业业的照顾您生活起居，从不敢有丝毫怠慢呢。哦，是吗？你丈夫打晕我的时候，被我抓破了手臂。不如把你丈夫抓来对质一番。啊，侯爷，侯爷饶命啊！是夫人，是他让我这么做的。我一个奴婢，无人指使，怎敢伤害大小姐？这婆子包藏祸心，却还要污蔑于我。我待采薇视如己出，怎会害她？是啊，夫亲，这对歹毒的奴仆不仅害我，还想诬陷母亲。你一定要让他们。死无全尸！快，将这贱仆拉出去，活活打死！侯爷，侯爷饶命去迷雾森林喂野兽！侯爷，谢谢爹，有您在，女儿什么都不怕。<笑>这个贱人，什么时候有了这么好的手段？这娇弱的小身板，小鸡鸡，你这么用力是要谋杀青竹啊？你这个穿越的是青竹吗？穿越的咋了？穿越的不是人，不是穿越的能治白莲花吗？这我就得说道说道了。彩薇，彩薇，你身子可好些了？我和你妹妹来看看你。看你受了伤，真是心疼死母亲了呢。多谢母亲，大夫来看过我，说我常年营养不良，体质虚弱，又兼受精过度，怕是一时半会好不了了。你装。你再装，你放心养着，母亲定会好好补偿你的。真的？好啊，那王嬷嬷摊了我所有的月令，这十年来，少说也得有两千两。母亲折算成银票给我吧，多谢母亲。哼。啊啊啊啊啊啊！母亲，凭什么给他两千两？我都没有，我急什么？不过两千两，去京城这一路上，走水路到瓜州的时候，会遇到陈国公徐盛。那家伙是个老色胚，他拿了钱，也得有命花。这俩人打算在水路途中害你？哦，是吗？姐姐，姐姐肯赏脸来跟妹妹一起赏月吃酒，真是妹妹的福气。乔妹妹说的，妹妹都快把我的船舱门槛给踏破了，我能不来吗？姐姐，妹妹是一片好心啊。今晚这良辰美景，岂可辜负？来，妹妹敬你一杯。妹妹，姐姐，我感到有些不舒服，就先回去休息了。啊，姐姐，等等我，我扶你。姐姐，来，白霜，你这是要拉我去哪儿？绝对有猫腻。云彩薇，一会儿你就好好下江里去吧。姐姐，今晚月色这么好，看一看再走吗？
你看那边，还有莲花灯呢。来，姐姐若是过来看，会看得更清楚呢。妹妹，我头晕，别拉我过去。这白云霜意图也真是明显，可就比你这古代女人的小力气，还想拉我下去。哼，自己下去玩吧。啊！小心呐！你们几个还愣着做什么？我妹妹不会游泳，快过来救人呐！快，小姐，你坚持一下，坚持一下！顾楚，快，小姐，快来人呐！谁会游泳？救救我家小姐、啊！小晶晶，你也来凑热闹啦！哼，这女人真活该。那边好像有姑娘落水了，哼，正是时候。快，快上来，快，快扶小姐上来，小姐怎么样了？发生什么事了？吵吵闹闹的。啊、快上来，小姐怎么样了？这，这是怎么回事？哎呦，抱歉，云侯，方才皱纹令千金落水，便急着救他性命。嘿嘿，未考虑这男女大防，令他失了清白。程国公，愣着干什么？你还不快拿衣服给小姐披上？这老色皮。分明是故意玷污双儿清白。哎，云侯，在下愿给小姐一个体面。等我回了京城，必定三媒六聘迎小姐入门。哦，是吗？谁？也就是说，云侯府要跟国公府结亲了。那本王，再次恭贺二位了。这人谁啊？还挺帅的。你爹最大的政敌，西恒王。切，感情是专程来看笑话的。不然还是来看你的。啊、好帅。王爷，不知王爷来做什么？本王皱纹云侯千金落水，见成国公如此急不可耐的救人，便带着大夫过来看看。哼，这个西恒王竟然对我如此讽刺！腹黑在骨子里，真难主人设啊！哎，等等，他的声音为什么听起来这么耳熟？难道我们见过？不，你没听过。大善也要换个新套路。侯爷，让大夫先救救双儿吧，双儿的性命要紧啊。如此，便要麻烦王爷了。侯爷不必多礼，大夫随后就到。就是很熟悉的声音啊，怎么就想不起来呢？你们几个，快把小姐扶进去。是。云豪，那这门亲事你看，此事待小女醒后再议。侯爷，方才之事，王爷及众人都看到了。若是不对小姐负责，在下以后在京中立足，便是皇上知晓，也会责罚的。不行，双儿不能嫁。她年纪尚小，我和侯爷还打算留她几年。哦，可本王怎么听说，府上两位小姐都已及笄？哼
，女孩子家的年龄是他能随便知道的吗？坏男人，他帅。好吧，他帅他有理了。喂，不可以！哎呀，侯爷，我的双儿不可以就这么嫁了。哎，云侯爷，您先别急着走啊！你看这门亲事，够了。小女身体有碍，此事入京之后再议。嘿，那好，在下在京中恭候岳父大人。这姿色过人的小美人，我要定了。你们还想抵赖？回头我让京城的所有人都知道。大夫，怎么样了？我女儿怎么样了呀？侯爷莫急，二小姐受了惊吓，加上河水寒凉，可能要病一场。明儿一早，您派人去抓点驱寒和收精的药，吃几副药就没事儿了。真是多谢王爷施恩。无妨。云彩卫，都是你这个小贱人！是你害双儿的，是不是？你赔他清白！明明是母亲自己没能照顾好妹妹，却来找我的麻烦。贱人，你这个贱人，赔我双儿的清白！母亲，你发什么疯？贱人，去死吧！啊、别怕。长得真好看啊！我带你上去。嗯。混账，你这是干什么？老爷，都是云彩卫这个贱人害了双儿，定是他推双儿入水的。我没有，这船上许多已经看到了。母亲如若不信，可以问他们。嗯？你，你说，是不是大小姐把双儿推下去的？你好好想想事情经过，如实说出来就是。哎，老爷夫人，奴婢，奴婢看到大小姐和二小姐在船头拉拉扯扯，然后二小姐就掉下去了。你竟如此恶毒，双儿可是你的亲生妹妹呀、啊！父亲，我没有。逆女，侯爷。你未免太武断了些。我教训女儿与王爷无关。其实本王方才也在船头透气，恰好看到两位小姐，可本王看到的却不是这样。王爷，他，哎，这是要干什么？笨蛋，要帮你呀。那王爷看到了什么？分明是二小姐强拉大小姐去看河的，大小姐头晕拒绝，可是二小姐自己却摔下去了。不可能，是你们诬陷双儿！我的双儿那么善良，怎么会做这种事？肯定是云彩薇害她的。哦，你说本王诬陷你女儿？啊，我，我。王爷恕罪，剑内只不过是一时糊涂。啊、侯爷，你不能这样，你要相信双儿啊！双儿她是最善良的女孩，她不会善良。还请燕燕刚才妹妹给我倒的那杯酒，大概会很有意思。萧大夫，可验出什么？云侯，依老朽看，银针前端微微发黑。酒杯里应该是下药了。这，云侯家世缠身，本王就不打扰了，告辞。大帅哥要走了。啊！大大老虎！啊！贱人，你好大的胆子！你竟然跟双儿在我的眼皮子底下算计彩薇，侯爷，嗯，情敌总
算给力了一回。给力的是人家西恒王，好吗？你指望你爹这脑子，不冤枉你？对啊，他为什么要帮我？而且他的眼睛有点蓝蓝的，我总觉得像森林里那只大脑斧。大脑斧？他不是个人吗？难道是人跟脑斧子杂交？你才杂交，人家帅着呢，肯定是好人。虽然人腹黑点，还老爱盯着我看，但一晚上也救了我两次了。你这么不要脸，西恒王知道吗？侯爷，你怎么能这么冤枉妾身？你这么说妾身和双儿，还不如让我们去死了算了。反正说儿要嫁给徐生，也是死路一条。母亲别这样，就算是妹妹冤枉了我，我也不会怪她的。母亲这是何苦呢？你，你这个贱人！彩薇知道，母亲和妹妹都不喜欢彩薇，平时我都一直让着妹妹的，可这次妹妹的事情，我真的。乖女儿，别哭了。这次的事情，爹差点错怪你了。怎么会？女儿怎么会怪你呢？爹爹，云彩薇，胡闹！你再害彩薇，我就休了你。回京之前，你老老实实的给我反省。来人呐，送夫人回她自己的房间去。谢谢爹，爹爹消消气。哎，前世跋扈，只可惜露儿无人教养。采薇呀，你帮着照看下弟弟吧。露儿，要喝奶奶。我也还是个宝宝，怎么带孩子？不带不带，坚决不带。哼，露儿喜欢哪个呀？啊，都喜欢，露儿都喜欢。哎妈呀，小孩子真可爱！你不是说坚决不带吗？脸疼不疼？你哄个屁、啊！听着，在古代要靠男人的。露儿心智单纯，多好带啊！不是说越漂亮的女人越会骗人吗？为什么丑女也骗人？<笑>谁？靠！有病啊！大白天站人家床的桅杆上。高危行为只有神经病才做得出来，小孩子不能模仿。咦，辣眼睛，辣眼睛！啊，会飞，哥哥还会飞哎！那是轻功，没长腿嘛，还是阿飘附体。嗯、啊，参见恒王殿下。力气还不小，敢打本王的人还没生出来。你爹没打过你吗？生气了，他的眼睛，难过，果然是蓝色的，跟那只大脑斧一模一样耶！完了完了，惹到他了！早听我这伙凶残，这就要被商人灭口了？怎怎么的呀？你还想打我这个肉女子吗？打女人的男人都是渣渣渣。平的。啥？我说你，再挺也没有。那你？我会长大的，会的。哦，是吗？宵夜
，你不要脸！哼，你还没有令本王不要脸的本钱。你走，再不走我喊我父亲了。你喊，让众人皆知，本王便对你负责。赶紧走，我才不要嫁给你呢！古代暴力男，谁爱嫁谁嫁。本王不走，你奈我何？小心！不许！我在干啥？臭流氓！哼，拿着。哎呦！萧伯给的，晕船的时候闻一闻。帮我谢谢萧伯。混蛋！混蛋！混蛋！诅咒你单身一辈子没人要。姐姐好温柔哦，温柔个屁呀、啊！乖。树<笑>看，也不是很讨厌嘛。嗯？哼<笑>。别误会，不是给你的，这手串是慈云寺开过光的，帮我转交给萧伯，替我谢谢他。哦，走了。啊，看，哥哥又飞了，好帅呀、啊！洛儿，别说你见过这个哥哥，咱爹不喜欢他哦。啊，爹为什么不喜欢大哥哥？爹不喜欢会飞的人。你看，咱们都是走路的，他偏要飞，可见他腿脚不好。咱腿脚好的人不学他。姐姐带鹿儿飞，飞喽！云彩微。自打进京，爹一直忙碌，今日才陪你们吃一顿团圆饭，爹自罚一杯。侯爷，别这样说，侯爷为了这个家受苦受累，妾身却不能帮您分忧，实在于心难安。过去的事情就过去吧，一家人毕竟是一家人。父亲说的有理，相信母亲也知道，过去做错了，以后定然不会再犯才好。侯爷，妾身再也不敢了，妾身一定痛改前非。好了好了，来吃吧。喂，您还真细啊！啊，姐姐，我要鸡腿。来，露儿，吃大鸡腿。长壮壮。初八，皇后娘娘举办赏菊宴，邀请了咱们全家，务必好好打扮一番，莫要丢了侯府的脸面。啊！赏菊宴？太子妃已经亡故半年了，这是要选太子妃吧？正是。彩薇，太子跟爹爹问起过你的情况。你可要好好表现呐！哎，是吗？爹方才没看我，对着云彩薇说的。难道他想……啊，这货又在想什么？凭什么？凭什么？凭什么他云彩薇还要入太子的眼？他还想当太子妃吗？双儿，你小声点儿。万一被人听到，你激动什么？
我怎么能不激动？凭什么父亲要我嫁给个老色胚？他云彩薇就能去勾搭太子？没到赏菊宴那天，他能做什么？哼，到时候咱们走着瞧。回去休息吧。姐姐，是母亲在和人吵架吗？乖，你听错了，是两只野猫在打架。哦，啊，啊，啊，勾心斗角的一顿饭，累死宝宝了。啊，累死老子了。哇，小晶晶。你去打仗了？嗯，京城猫仗势欺人，收拾了他们一顿。好样的，不愧是我的猫，输猫不输阵。<笑>要你管，勾引你的太子去吧。我二十一世纪如花美少女，去勾引古代男人，端茶倒水衣锦伺候，还要笑着看他们劈腿劈出个联合国。去他喵的吧！采薇啊，你今日打扮的太过平常了些。父亲，今日来的贵女，个个天姿国色，女儿相貌平平，若是太过艳丽，反倒贻笑大方。我如此打扮，难道落了下场？这该死的云彩薇，竟然出其不意！哈哈，就猜到你定会浓妆艳抹。嗯，云小姐今日甚是打眼，丝毫看不出相貌平平的样子。怎么又是这货？见过恒王殿下。都不必多礼。有病啊！一本正经的跑来调戏谁呢？老爷，我看恒王殿下好像对采薇很感兴趣呢。恒王殿下也是青年才俊啊，勾引太子还勾引恒王，简直就是狐狸精转世。你一个女配就不要想加心理戏了。采薇，恒王殿下非寻常人，你不可随意招惹，更不要惹是生非。知道了，父亲。他来这儿惹我，我能怎么办？我也很无奈，好不好？肥、啊、美，白孔雀，你这么漂亮，开屏给我看看呗！开屏，开屏！哼，愚蠢的丫头，你又不是母孔雀。嗯，竟然还被一只孔雀给鄙视了。孔雀开屏，都是为了吸引配偶。云小姐今日这般素净的打扮，莫不也是为了在一众芳丛中脱颖而出，吸引太子？我去，声音，你你要干什么？回答本王的问题。什么什么问题啊？这脸不能放大看，帅，帅的流鼻血啊！他问你是不是想勾引太子？啊？你才想勾引太子呢！谁他妈没事要去跳火坑？你这是嫌弃太子？啊，和恒王殿下有关吗？那你分明就是嫌弃太子，连太子都入不了你的眼，你还想要什么样的男子？<笑>我想要什么样的男子，多跟王爷你老人家没关系吧？本王很老，二十四岁了还没娶亲的王爷，只有您一位呢，太子都比您小一岁。才，喂！娘，为什么那个死丫头可以有机会做太子妃，我却要嫁给陈国公那个老色胚？双儿，你小点声，怪只怪那丫头用心险恶，竟然将你推下水。否则，现在就应该是你来选太子妃，她去嫁给徐盛。娘，无论如何，我都不要嫁给那个老色胚。等下赏菊宴席上，我怎么都要搏一把。可是双儿，罢了，你切记，一定要成功。那本小姐，且等着看你们的好戏。
小薇，表妹，你到哪儿去了？让我和母亲好找。舅母，表姐，记忆中年幼时，表姐梁金琴和我一直相处得很融洽。彩薇，乖乖坐着，我娘亲手可巧了呢，她会给你梳个最美的发髻。嗯，彩薇如今出落得越发像小姑了。是啊，哎。难道表姐也是来参加太子选妃的？怎么可能啦！我可不想当太子妃。皇上驾到，王后娘娘驾到，太子殿下驾到，彭王驾到。朕这里位置空得很，恒王不在自己位置坐着。离朕那么远做什么？多谢陛下好意，我还是坐着自在一些。而且，我喜欢对面的花。好，好，好，你爱坐哪儿就坐哪儿吧。<笑>陛下对西恒王真是过分宠爱，这恒王的恩宠与日俱增，已经快凌驾于太子。这个恒王。势必是我儿日后的阻碍。各家贵女可有才艺，助助酒兴？嗯，皇后提议极好。我姐妹二人愿为大家舞一曲助兴。不就是会跳舞吗？瞧把他们得意的跳的真好看啊！好的很，表姐放心，我们一定选不上的。好，好，好，跳的不错。朕听说老太傅和镇远侯家的女儿也来了，不知两位贵女在哪儿，舞的如何？啊、表，你表妹，你这样子行吗？完全 OK。尸体再僵硬一点，表情再痛苦一点。这好，跳得好，果然是妙人。最近流行的舞蹈，真叫人难以琢磨呀。这时候，我该附和陛下吗？好，好跳得好。啥？太傅家的清浅姑娘，太子可中意呀、啊？一切全听父皇安排。恒王，你比太子还要年长一岁，如今可有了心仪的女子了。我还不着急。再说我一个乡野来的大老粗，哪个女子愿意嫁给我？胡说！你是朕清风的西恒吧？谁人敢瞧不起你？今日再做贵女，你可有中意的？朕必定替你做主。陛下，若陛下真想给臣赐婚，臣倒觉得这位小姐演员不错，就她吧。什么鬼？救我？是什么意思啊？陛下。臣的女儿年纪尚幼，不堪匹配恒王殿下，还请陛下三思。可朕记得，你家长女今年也及笄，即使恒王喜欢，朕便定下这门亲事了。这，臣领旨。没想到云家大小姐这么可怜，跟她比起来，咱们也算幸运了。虽然当不上太子妃，但也不用嫁给那个残暴的西恒王。表妹，上天这是在捉弄我们吗？嗯
底有哪一种比较好呢？给陈国公，结果呢？遭天谴了吧？<笑>表姐，我们快点走。哎，姐姐，你别急着走啊。彭王虽然是手握兵权的藩王，可我听说他本人暴虐成性，腹中机器全部死于非命。非你亲眼所见，你怎知他虐待机器？还有，往后你我各自成家，我夫君乃是恒王殿下，你见了我理应跪拜。今日就算了，以后妹妹可要慎言了。贱人，你得意什么？我才不会给你磕头，你休想！我的天哪！陛下居然给了如此丰厚的奖赏，就是啊，太子嫔妃也没这么隆重吧？娘，她那么多嫁妆，我也要。只要把这些卖了跑路，后半辈子挥金如土也够了吧？王爷，这份聘礼的单子您过目一下。若是没问题，我就让人择吉日去镇院侯府下聘礼了。你决定就好。王爷，这婚姻大事可不能如此敷衍，也万万不能委屈了云小姐啊！不，不好了，王妃她……王妃怎么了？你倒是说清楚啊！王妃她把皇上赏赐的字画拿到咱们的铺子去变卖了。云，才，威！哇哇哇！这家店不错，一看就是财大气粗。就你啦！老板，我手里有些难得的好东西要当，你给姑姑家。这位小爷，您的宝贝可否一看呢？那，看吧。天字一号，当街一位。公子稍等，咱们东家马上就来替您鉴赏一架。好的，好的，下去吧。等我当了这些宝贝，我可就是古代的女富豪了，想想都忍不住颤抖。你还知道颤抖？我看你是不知天高地厚。你，你，赶来卖玉字的古玩字画，云小姐有几条命？谁说我要卖了？我来鉴定一下价值不行吗？那应该不是他的茶叶吧？找没到家了，想变卖字画，携款逃婚。云彩薇，你胆子不小啊！我不知道你在说什么，反正我不嫁给你，你能怎样？你说，本王能怎样？你给我听好了，乖乖做你的王妃。你跑不了的！你给我松手啊！本王偏不。萧叶，你个臭流氓，老子要跑路！古代这破地儿，女人得从一而终，又不能离婚，我才不要拿自己开玩笑。被萧燕收拾了，其实她也没那么差。你要不嫁过去得了？你说的轻松，你怎么不嫁？本喵雄性，谁爱嫁谁嫁，我
我才不加点盐了！啊，我要跑路，跑路！本喵倒是知道一条方便你跑路的路。真的吗？不要过来！你打算什么时候动身？今晚子时。难道我就这样走了？君子报仇，十年不晚。报仇是哪的？活自在了再说。臭狗，他可是本王养的宝贝，鼻子灵，速度快，能辨善恶，是专门用来替你看家护院的。谢了，不用。三黑，看住他。喂，好好听人说话啊！本王说过，你逃不出本王的手掌心。锁着墙，别以为用这臭狗就能看住我。那，你先赢过他再说。三黑，好好照顾本王的王妃，否则就没肉吃了。臭狗，留得青山在，不怕没柴烧，早晚把你按在地上摩擦。你还皮吗？饶了我吧。这次就算你赢了，以后走着瞧。你去哪里？回家睡觉。你从狗洞出来，难道要从正门回去？嗯、本王送你一程。嗯、不用谢，这是为夫应该做的。时候不早了，王妃乖乖回去休息吧。关你屁事，要你管。作为本王的王妃，自然要听你夫君我的话了。你少乱攀亲，我是不会嫁给你的。哼，想都别想。不是大家闺秀那千篇一律的乖巧柔顺、端庄娴熟，是个有趣的丫头。阿九，属下在。看好他，他若跑了，你也不必回来了。是。我说大兄弟，啊，你在这一动不动，都整整一晚上了，你就不累？不累。打个新鲜出炉的大鸡腿吧，填满你的胃。不需要。三黑，你还有兄弟姐妹了，那你绝对是你兄弟里面最英姿飒爽的。别夸了，没用，我三黑是不会背叛王爷的。我记得最近八度好像降价了。这年头，狗都骗不过了。忧伤。除了狗，暗中还有人监视你，你骗不过的，多了去了。人？什么人？萧燕派来的一个高手，找出来你也打不过。萧燕，你是魔鬼吗？
了狗，现在还想剁了它。小黑，别跟傻子计较。我要告诉爹，你故意杨哥就欺负我。好蠢的女人。当然不是每个女人都会像我一样聪明啦。<笑>大小姐好奇怪，怎么不是对着猫说话，就是对着狗说话？爹，你要为我做主啊！彩薇，你为什么突然养这么大只狗，还让它吓到你妹妹？爹，因为家里这么多鱼刺的贵重物品，我才养狗用来看院子。至于妹妹，她先踢我的狗。又回头找您告状冤枉我，又胡说！就是你纵容那狗，还差点把我咬伤了。哦，那你说说看，你哪伤了？你你……好了，你俩不要再闹了。彩薇，爹今天来是跟你商议商议你的婚事。萧燕此人非你良配。你要不要去找你的外祖父商量一下？自己不想失了太子信任，却想让我外祖父去得罪皇上，想的真美。父亲，女儿已经认命了，你就不必操心了。更何况圣旨已下，外祖父又能如何？我说侯爷，您也别担心了。彩薇天生好福气。嫁给西恒王也是一门好亲事呢。闭嘴！你妇道人家懂什么？萧燕那人在西南的风平。哦，本王的西南的风平如何？让云侯对本王这般心存不满。我，王爷，您怎么来了？你不应该问，为什么这货每次都能突然出现吗？本王的爱犬丢了，寻着痕迹就找到了云侯府上。不想竟听见云侯似乎并不打算将令千金许配给本王，难道云侯竟想抗旨不成？完全没有的事啊！既然如此，那就请云侯多花些心思，在本王未来的王妃身上。瞧他这般瘦弱，莫不是曾经在云家？受了很多委屈。哎，停了，我。彩薇自幼身体不好，她是本侯的嫡长女，怎么能受委屈？都没问题的话，那你与本王的婚礼应该会如期举行了吧？这，我也说不准呢。毕竟是天有不测风云，人有旦夕祸福，你说对吧？哦，是吗？那本王便将爱犬留在这里，保护未来王妃，直到你安全出嫁为止。我不用狗保护，把你的臭狗一起带走。彩薇，怎么能这样跟王爷说话？不知大侠，快住嘴！看来，王妃是希望本王亲自保护你。啊不不不，我并不希望，我身体娇弱，还是先回屋吧。哼。我忍不了了，该死的萧燕，嚣张，太嚣张了！如果不能离开这里，我真的受不了了。我可以帮你解决那只笨狗，但是暗费却要靠你自己解决了。真的？我骗你作战。小金金，你这么帮我有什么要求吗？要求嘛，我欠一个可爱的女朋友。喵。一只母猫，你的要求也不难实现吧？成交。可是，那个。
，安慰我还是打不过啊。嘿<笑>，有了、嗯嗯！好痛啊！王妃，属下来迟了，你伤到哪里了？不迟，你来的正好。没有，王妃，你小姐，刚刚吓死人家了，快把这个银贼捆了！对对对，快点拖出去！一儿呀，二位没了。臭猫，你会后悔的。臭狗，你才会。这条巷子晚上可真热闹，好久没吃肉了。出来了，完美。啊，小晶晶不应该在这里接应我吗？三黑，小晶晶，你俩这是搞哪出啊？看不出来我们被人绑了吗？还不快给本庙松绑！女，女人，今天真走运。蠢女人，快跑！这难道是穿越中偶尔会出现的极色？不过我应该没事。居然还有这么美的女人！靠，你是不是瞎？赶快滚开！再不滚我就喊人了！爷就喜欢这样野的。啊！你啊！小姐姐，我先撤了。心肝，等我。我们的计划改日再。爷，心肝，我来了。<笑>老子也好些日子没有女人了，今晚真好。啊，混蛋，你做梦！他也是你能碰的。啊，终于出现了。啊，你算哪根葱？竟敢动本王的女人，我看你是不想活了。看义气，还有你，就这么想逃婚？如果真闹出什么事情怎么办？我又怎么会预料到这样？嗯，你你要做什么？衣不遮体，成何体统？跟我回王府去。府里做什么？跟本王回府疗伤。这不太好吧？啊、小小叶，快放我下来！由不得你、啊。我自己走，我自己走还不行吗？啊、真的真的，你快放我下来！什么强？其实这个人也不是很讨厌嘛。
拖把。啊！你你要干什么？你说我要做什么？啊！老实一点，你自己拖，还是本王帮你拖？你以为什么？难道你想让本王对你做点什么？没有，绝对没有，绝对没有，没有。喂，不要起来，身上的伤口还没涂呢。哎，好烦。哎，动不了了。老爷夫人，萧家终于要有后了。月圆了，王爷，今夜十五，你要去救云小姐了。你身体可还？小博，不用担心，我没事。只是，这诅咒又开始了。哼，萧燕这个混蛋，居然一声不响的走了，连被子都不给我盖下，冻死我了！我出去一会儿，很快回来。喂，先给我解开穴道啊！老娘可是被足足冻了两个时辰，真是气死了！小燕，你给我等着！这王府还真是大啊，半天也没找到大门。快，快，抓住他！快，这边，绳子呢？这萧府怎么了？大半夜的这么热闹？哎，那个不是？抓住他，把他关起来！行。你们几个小心一点儿，千万别伤了他。萧伯，我来帮你。王妃，您不能再往前走了。啊、没事的，我认识虎兄，他不会伤我。虎兄，迷雾森林，你还记得我吗？虎兄，看我看我。虎兄，你冷静点！虎兄，你这是怎么了？不行，这样下去可不行！怎么会这样？明明上次他救了我，还很温柔。云小姐，你快走！他现在不认人，会伤了你。曾经救过我，他不是坏老虎。哎、他已经完全没有理智了，我该怎么办？来了来了，怎么才取过来？安室离这里可远着呢。虎兄，虎兄，别怕，你别伤人，他们就不会伤害你。有我在呢。这，他竟然能让王爷恢复冷静。抱歉，我弄伤你了。没关系，要不你也给我绑个蝴蝶结。滚！本王才不会做这么幼稚的事情
果。火枪真棒！嗯，云小姐，把它交给我吧，我不会伤害他的。老奴派人送您回府。不急，我陪他一会儿，乖点哦。抬起来好痛啊，痛痛痛！啊，也不知道昨晚上虎兄还好吗？小姐，侯爷请您去他房里，说有事相商。啊，现在，父亲，您找我。采薇呀，今日西衡王府来人，说钦天监算了日子。婚期就定在下个月初十。下月初十，你的嫁衣，王府也给你准备了三套，万事皆已具备，爹也会多给你备一份嫁妆。爹，为何婚期提前了？钦天监算的日子，皇上也是如此决定的，我们可怠慢不得呀。我信你个大头鬼啊！这里面没点猫腻，云上天就是脑子被排泄物堵了。恒王年纪不小了，着急些也是可以理解的。迟早要当他的人，采薇可不会介意的。多谢夫人提醒，小兰妹妹的婚期也该定下的，毕竟她迟早也是陈国公的女人嘛。<笑>好了，采薇，这事儿就这么定了，你回去好好准备一下吧。是，父亲。父亲，采薇想向您讨一样东西。哦，你说。父亲，您能将这只画眉鸟送给我吗？我想拿回去赏玩。哦，你既然喜欢，就拿去吧。谢谢父亲。小画眉，说吧，我爹今天见了什么人，都说了些什么？你要是告诉我，我就给你自由，放你走哦。哼，我不是这么随便的鸟。哦，那我岂不是白买了这些好东西？我去给太子当卧底，换他兵部尚书一职。云侯爷还真是打的一手好算盘，太子也是这阴险的鸟。我云彩薇可不会让这群人轻易得逞。小金鸡，我需要你帮我一个忙，去王府找下萧夜。白天的，给我正常一点出场啊！特意留了门的说，你怎么来的这么慢？我有重要的事情要和你说。王妃这是一夜未见，便对本王思之如狂。谁撕你了？我劝你最好跟我退婚，否则后果不堪设想。哦，说说看。我父亲打算让我嫁给你之后，给他当卧底，帮太子监视你。而且，想来王爷也该忌讳些，与你我二人都甚是不便。所以我劝王爷，还是尽早取消婚事。哼，你以为本王会怕太子？欺人云侯想派你监视本王，本王很是欢迎。啊！王府内外。本王从头到脚
，都随你监视。切，没那个兴趣。哦，对了，突然想起来，你府中的虎兄怎么样了？你没伤到他吧？你很关心他吗？不过是只老虎而已，死了也没什么要紧的。才不是呢！啊、怎么可以这么说他？虎兄虽然表面上看起来凶凶的，但他是个好老虎，不仅救过我，而且我总觉得他一直很痛苦，他自己也一定是不想伤人的。反正，在我心里，他就是最最可爱的大喵。哼<咳>，那本王就和虎兄一起在王府等你了，王妃。啊？云彩薇，要是不想本王伤她，你就乖乖嫁给本王，否则，本王不介意晚膳加一盘白虎肉。无耻之徒！哼，等我见到虎兄。定要他咬死这王八羔子！云彩薇，又谁啊？青天白日，竟私会男子，你真不要脸！未来陈国公夫人啊，这一点我还是远不如你吧？你别想抵赖！正愁没办法延误婚期呢，老天总能上赶着送机会给我啊！我现在就去告诉爹爹。妹妹急什么？哼，云彩薇，你少来！好妹妹，何必闹得这么难看嘛？有什么要求你提就是了，我绝对听你的。哼，要我放过你也不是不行。把你的假装都给我！好好好，我这就让人把珠宝绸缎拿来，都供妹妹挑选。这还差不多。讹我，等下有你哭的。妹妹看看，可还满意？啊、这可是金丝羽线，金丝羽线绣成的嫁衣，天蓝王朝只有皇后才享用得起。妹妹看看，想要点什么，随意挑吧。凭什么？凭什么？云彩薇能得到如此殊荣，她算什么东西？啊，妹妹好眼光。只是这嫁衣，哼，舍不得了，这嫁衣就归我了。还有你院外的这十几个箱子，我瞧这全是宝贝，全都搬到我院子里去。二小姐，你这也太过分了，这全部都是我们小姐的嫁妆，你凭什么说要就要？就是。本小姐跟他有东西，有你们两个小贱人什么事？妹妹不要激动，他们也是好心提醒你。什么？你再说一遍，你就不怕我把你的丑事告诉父亲？这件嫁衣是皇上所赐，我不能给你。妹妹还是另寻其他吧。不，我就要这件嫁衣，还有你其他的嫁妆，都是我的。上钩了，而且妹妹的气质，怕是与这件嫁衣不符，还是去街上的铺子看看适合自己的料子比较好。你说什么？给我，不给，给我！嘿，哎呦，站不稳了，我要倒了。小姐，小姐，你怎么样？我的天哪，力度过大，烧的有点狠了。云彩薇，我警告你啊，你可不要装死啊！冉夏，快去告诉老爷。啊！白云霜，你不要命了。爹。我敢抢采薇的嫁衣，她现在昏迷不醒，我怎么跟王爷交代？爹，我没有
，是姐姐她怂鬼男子在先，又说要挑些嫁妆送给我，我没有推她。双儿，你休要胡说，才微婚期将近，怎会私会男子？有没有爹爹去查一下，不就知道了？而且，姐姐从前在西南，行为向来可不怎么检点。妹妹啊，妹妹这样空口无凭的冤枉我，良心不会痛吗？彩薇，双儿说的是事实吗？有没有这回事？没有的事。来见我的人是王爷啊，弟弟若不信，我就请王爷来一趟。这、呃、不必劳烦王爷了，爹爹信你。爹。婚期快到了，如果我留疤该怎么办啊？爹不如想想办法，暂时延缓婚期吧。延缓，延缓婚期必会耽误太子大事。可萧燕看到这疤，这该如何是好？婚期怎可延缓？这是皇上亲自下旨定的。罢了。说王爷发现了我头上的疤，问其来由。女儿也只得如实相告了。这，彩薇啊，你好好休息，爹定会好好惩罚你妹妹。你姐姐因你受伤，给我去院子里跪下来反省。什么？生未来王妃的代价，可不是你随便发发就行了。来人，把二小姐拉出去！爹，我不，放开我！啊，终于走了！喵！哎，痛痛痛，很痛啊，小金金！真是个傻子，吃的苦中苦，方能延婚期。你上天绝对不敢得罪萧炎，时间一拖，我再想办法抽身离开就是。只是，好舍不得虎兄啊！王爷，王妃她受伤了。侯爷，恒王来了，说要见您。他来干什么？难道他知道采薇受伤的事情了？云上天，你好大的胆子，竟敢伤未来王妃！王爷不请自来，不知。把前世母女给本王带上来。小九，打！啊！是我叫你无方，白霜还小，你放过他吧。王爷，王爷你，你不能太过分了。本王过分，你又能怎样？本王只是替采薇给他们一个教训，都给本王记住了。她是我的王妃，谁都动她不得。小燕，你欺人太甚了。王爷为何不进去？这么急匆匆赶来，不就是心疼王妃为了给他撑腰吗？婚期是拖住了，可我怎么才能跑掉啊？小金金，你快给我支个招！<笑>云彩薇，哎，这烟味又从哪儿冒出来了？喵！你故意弄伤自己，就是为了拖延婚期。
你再敢逃婚，本王就扒了你的皮，抄了你的云家上下。完了，这个火妖说得出做得到，我不能再惹怒他了。我也你，冷静，冷静。我爱你听错了，其实我刚刚……以后不许这样了。啊？伤口还疼吗？不痛啊。我该拿你怎么办呢？你再任性，我就剁了那老虎，说到做到。啊！大婚当日，你不乖乖嫁过来，本王就杀他下酒。喜婆来了吗？来了来了，发酵已经在路上了。小姐那边怎么样了？小姐，插上这个簪子就好了。本姑娘现在只能忍辱负重。虎兄，我可都是为了你，顺便还搭上我的终身幸福啊！大姐姐，露儿。大姐姐，您就要走了吗？露儿乖，姐姐过几天就回来了。可是娘说姐姐不会回来了，也不疼露儿了。放心，姐姐三天后一定回来。那拉钩钩，娘说跟姐姐拉钩之后。姐姐就不会骗露儿了。好，姐姐和露儿拉钩钩。嗯、啊。王妃，王府的轿子已经在等着了，时辰也不早了，该上轿了。好的，这就去。我云彩薇可不会被人随意摆弄，等着吧。嗯。